Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal nicht direkt um das Thema Smart Home, sondern um das Thema Smartphone und äh, Backup der Bilder auf dem Handy machen. Ähm, die Leute kaufen sich immer wieder teure Handys für 1000 Euro, um viele Bilder zu machen, um schöne Bilder zu machen und denken aber nicht dran, die Bilder auch mal zu sichern. Ähm, Smartphone geht kaputt, geht verloren, wird geklaut, was auch immer. Die ganzen schönen Bilder, die mit dem Smartphone gemacht wurden, sind dann weg. Aber es gibt eine Möglichkeit und zwar kann man die Bilder täglich, stündlich oder wie auch immer zu Hause im heimischen Netzwerk äh, zwischenspeichern bzw. ein Backup erstellen und muss das Backup auch nicht in die Cloud schicken, weil ähm, wer möchte, also ich möchte nicht die Bilder in der Cloud haben, das ist mir alles irgendwie, ja, obwohl ich viel mit Technik und so zu tun habe, mag ich das nicht. Das sind private Sachen und die sollten privat bleiben und äh, diese ganzen Cloud-Dienste, man hört ja immer wieder, dass irgendetwas mit den Daten passiert ist, dass irgendjemand da eingebrochen ist und irgendwelche Daten geklaut hat. Und das muss nicht unbedingt sein. Deswegen die Daten einfach zu Hause zwischensichern und das Ganze kann man automatisieren. Äh, zumindest wenn man eine Fritzbox hat, ist das äh, sehr einfach. Man braucht kein NAS-Laufwerk oder ähnliches. Einfach die Fritzbox, einen USB-Stick reinmachen und äh, die Daten automatisch sichern lassen. Am besten über Nacht, da stört es keinen, da ist man nicht am Handy, man ist zu Hause und äh, man muss nicht dran denken. So, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch heute anhand eines Beispiels mit der Fritzbox. Dazu geht ihr in eurer Fritzbox Benutzeroberfläche auf Heimnetz, dann auf Speicher NAS und setzt hier den Haken bei Speicher NAS aktivieren. Falls der Haken hier noch nicht aktiviert sein sollte, setzt ihr auch hier den Speicher bei, äh, setzt ihr hier den Haken bei eurem USB Speicher, den ihr an eure Fritzbox angeschlossen habt. Und falls ihr mit dem Computer noch äh, aus dem Heimnetzwerk drauf zugreifen wollt, setzt ihr hier noch die zwei Haken. Die müssen aber nicht gesetzt werden für das, was wir vorhaben. Wenn ihr damit fertig seid, klickt ihr hier auf Übernehmen. Dann gehen wir auf System, Fritzbox Benutzer und legen einen neuen Benutzer an, der auf das NAS-Laufwerk zugreifen darf. Fügen einen neuen Benutzer hinzu der Zugriff auf das NAS-Laufwerk hat, den nennen wir jetzt mal YouTube und als Passwort YouTube123 setzen hier den Haken bei Zugang aus dem Internet erlauben, falls wir das wollen, das heißt, wenn ihr aus dem Internet auf euer NAS-Laufwerk zugreifen wollt, setzt ihr das hier hin. Diese Haken hier können wir entfernen und setzen nur hier einen Haken bei Zugang zu NAS-Inhalten dann fügen wir hier ein Verzeichnis hinzu. Hier sagen wir zuerst mal, also dass er auf alle Speicher zugreifen kann. Klicken auf OK, dann steht hier das. Als nächstes klicken wir auf Übernehmen. Jetzt gehen wir hier oben auf Fritz Nas und melden uns mit dem Benutzernamen und dem Kennwort, das wir gerade erstellt haben, hier an. gehen auf unseren USB-Stick, der wird hier durch dieses Symbol angezeigt. Bei mir heißt der USB-Stick halt Fritzbox NAS. Und hier habe ich einen Ordner USB-Stick. Ihr müsst gucken, wie bei euch die Aufteilung ist. Ähm, ja, bei mir ist sie nun mal so. Hier habe ich jetzt einen Ordner erstellt, das heißt, ihr geht hier oben auf Neue Ordner erstellen. Das habe ich gerade eben schon gemacht. Ähm, habe ihn Ordner genannt. So, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr zurück in eure Fritzbox Benutzeroberfläche. Und könnt dort den User bzw. Seine, seinen Zugang etwas einschränken. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier ähm, das Verzeichnis, das ihr gerade erstellt habt, das heißt diesen Ordner, 
ihr könnt sagen, dass der User, YouTube in meinem Fall, nur Zugriff auf diesen Ordner haben soll. Das heißt, ihr entfernt hier Zugriff auf alle. Wenn ihr das haben wollt, ihr müsst es aber nicht machen, aber es ist sicherer auf jeden Fall. Das heißt also, wir haben ihm Zugriff nur auf diesen Ordner gewährt, haben Lese und Scheibe Zugriffen gegeben und klicken hier auf Übernehmen. Dann als nächstes, wenn das hier erledigt wurde, können wir auf unser Handy wechseln. Ich benutze zum Synchronisieren die App FolderSync. Das heißt, ihr geht ganz einfach in den Play Store, installiert die und wenn ihr fertig mit der Installation seid, landet ihr hier in diesem, Fen in diesem Fenster. Ähm, von der App gibt es einmal eine kostenpflichtige Version und einmal eine ja, werbefinanzierte Version. Ich habe beides, zurzeit ist gerade die werbefinanzierte ähm, Version installiert. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich das gemacht habe. Auf jeden Fall, wenn ihr hier in dieser App seid, geht ihr hier auf Konto. Geht hier drauf auf ein neues Konto erstellen. Wählt hier unten SMB aus. Geben hier irgendeinen Namen ein. Wir machen jetzt mal YouTube Test. Hier unten gebt ihr die IP-Adresse eurer Fritzbox ein. Hier kommt der Benutzername rein, den wir gerade erstellt haben. Und hier unten das dazugehörige Passwort. So, testen wir das Ganze mal. Anmeldung erfolgreich, funktioniert. Klicken hier auf Speichern. So, dann haben wir hier ein Konto erstellt, ähm, damit wir auf unsere Fritzbox zugreifen können. Als nächstes geht ihr hier oben auf diese drei Striche und sagt Ordnerpaar. Dort fügt ihr jetzt einen neuen Ordner, der synchronisiert werden soll. Hinzu gebt hier wieder irgendeinen Namen ein, sagen wir mal YouTube Sync. So, jetzt sagen wir, dass wir die Bilder äh, in welche Richtung bzw. zuerst mal wählen wir hier das Konto aus, das wir gerade erstellt haben und hier die Richtung. Ich empfehle euch einfach nur ähm, zum Remote Ordner, das heißt Daten werden nur auf eure Fritzbox gespeichert bzw. auf euren USB Stick und es gibt keine zwei Wege Synchronisation, das heißt wenn auf der Fritzbox etwas gelöscht wird, wird es nicht auf dem Handy gelöscht oder andersrum. Wir wollen ja nur ein Backup der Bilder machen und deswegen empfehle ich euch hier zum Remote Ordner. So, hier wählen wir jetzt den Ordner aus auf unserer Fritzbox, den wir gerade erstellt haben. Das heißt, dieser Ordner, Ordner. So, dadurch, dass der User nur auf diesen Ordner Zugriff hat, wird auch nur das angezeigt. Falls ihr gesamten Zugriff äh, gestattet habt, dann werden euch hier mehrere Ordner äh, angezeigt. Deswegen hier wählen wir diesen Ordner, Ordner aus, den wir erstellt haben. Klicken auf OK. Und bei lokale Ordner wählt, wählt ihr jetzt äh, den Ordner auf eurem Smartphone aus, der synchronisiert werden soll. Bei mir heißt der Ordner ähm, so, das hier und Kamera. Das heißt, jetzt werden alle Dateien, die sich in diesem Ordner befinden, synchronisiert. Macht hier auf OK. Jetzt geht es zur geplanten Synchronisation. Ich empfehle euch, dass ihr das macht und dass ihr das nicht manuell starten müsst. Ihr könnt jetzt hier, hier auswählen, tägliche Synchronisation, alle sechs Stunden, was auch immer, wöchentlich. Ich habe das bei mir auf täglich synchronisieren gemacht, beziehungsweise ich habe es so gemacht auf erweitert und habe hier gesagt, er soll das jeden Tag machen. Auf OK geklickt. 
dann sage ich ihm, wann er synchronisieren soll. Bei mir macht er das immer 4 Uhr morgens und äh, 23 Uhr nachts. Das heißt, das bleibt euch überlassen, was ihr hier auswählt. Als nächstes, das könnt ihr alles so lassen, da müsst ihr nichts einstellen. Hier ganz wichtig, verwende WLAN und äh, falls ihr es wollt, könnt ihr hier noch einstellen, dass er zum Beispiel nur in eurem privaten WLAN äh, die Synchronisation startet. Wenn ihr in einem fremden WLAN seid, würde es eh nicht funktionieren, weil ihr ja nicht äh, ja, mit eurer Fritzbox verbunden seid. Aber falls ihr wollt, könnt ihr hier noch euer WLAN eingeben, euren WLAN-Namen. Das machen wir nicht, weil brauchen wir hier nicht. Ich würde euch nicht empfehlen, aus dem Internet zu synchronisieren, weil äh, sind eure Daten sofort aufgebraucht. So, wenn ihr das gemacht habt, ähm, ihr könnt hier unten euch noch eine Benachrichtigung anzeigen lassen. Zum Beispiel, ich habe es so eingestellt, dass ich eine Benachrichtigung bekomme, falls die Synchronisierung fehlgeschlagen ist. Das könnt ihr machen. Hier steht ihr. Also, falls ihr noch irgendwelche Benachrichtigungen haben wollt, müsst ihr das hier aktivieren. Ansonsten war es das schon. Das heißt, hier oben tragt ihr zum einen euren Ordner ein auf der Fritzbox und hier den Ordner, den ihr synchronisieren wollt, das heißt die Bilder auf eurem Handy. Klickt hier die geplante Synchronisation, könnt entweder die Tage auswählen oder ihr macht hier, was weiß ich was, alle sechs Stunden. Das bleibt euch überlassen. Wenn ihr damit fertig seid, geht ihr auf Speichern. So, das heißt hier steht jetzt, dass es noch nie synchronisiert wurde. Und dass die nächste geplante Synchronisierung, äh, Synchronisation am 16.03. um 23 Uhr stattfindet. So, ihr könnt jetzt entweder eine manuelle Synchronisierung starten. Das heißt, ihr drückt hier einfach auf Synchronisieren. Und jetzt beginnt er zu synchronisieren. Das Ganze könnt ihr hier oben euch auch anzeigen lassen. Das heißt Synchronisationsstatus. Und... Hier seht ihr, dass er jetzt mit diesem Benutzer eine Synchronisierung gestartet hat. Hier seht ihr den Verlauf. Bei mir, ja, ihr seht es, jeden Tag findet die Synchronisierung statt. Der Bilder, das ist jetzt halt von dem anderen Account, meinem richtigen Account. Das hier ist ja jetzt der YouTube-Account. So, und ähm, ja... Dadurch müsst ihr euch jetzt keine Gedanken mehr machen, falls euer Smartphone verloren geht, kaputt geht, der Speicher, was auch immer passiert, man weiß ja nie. Ihr habt die Bilder gesichert. Ähm, vielleicht für irgendwelche, also für die Jugendlichen, die nur irgendwelche Schnappschüsse von irgendetwas machen, ist das nicht so wichtig. Bei mir zum Beispiel bin vor eineinhalb Jahren Papa geworden. Ähm, wir machen viele Bilder mit dem Handy, weil die, ja, die Kamera nicht immer gleich zur Hand ist. Und äh, dort ist es sehr wichtig, dass die Bilder da sind und nicht verloren gehen, wenn das Handy mal runterfällt oder ähnliches. Deswegen Leute, denkt bitte dran, immer Backups machen, egal ob jetzt vom Handy, von eurer Festplatte im Computer oder von dem I.O. Broker. Immer Backups machen, ihr wisst nie was passiert und äh, dann ist das Geschrei groß, wenn irgendetwas kaputt gegangen ist und die Daten sind weg. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ähm, hinterlasst doch bitte ein Like und schreibt mir etwas in die Kommentarspalte. Falls euch das Video gefallen hat oder nicht, ähm, sagt mir, was euch verbessern. Wollt ihr irgendein bestimmtes Thema erklärt haben? Alles rein in die Kommentare und ein Abo nicht vergessen, falls euch das Video gefallen hat. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.